Bom, galera, estamos de volta com a segunda parte de aula de hardware e software, na qual iremos abordar agora sobre o conteúdo, sobre o conceito de armazenamento. Bom, quando se trata de armazenamento, pode-se cobrar duas coisas. Primeiro, entender o que seria um disco de leitura e um disco de leitura e escrita. E segundo, qual é o seu tamanho. Tá? Bom, e isso, gente, é aplicado tanto para CD, quanto para DVD, quanto para Blu-ray que é a nova mídia, é, mídia ótica, né? com grande capacidade. Bom, primeira coisa que você tem que ter noção, qual é a diferença entre CD-R e CD-RW? O R, gente, significa read, e o read significa leitura. Então, uma vez que você utiliza um tipo de CD-R ou um DVD-R, o que, que vai acontecer? Você gravou o arquivo, e você não pode mais alterá-lo, certo? Então, uma vez que você gravou, não se pode mais fazer nada. Quando você tem um CD RW, esse RW significa Read, assim como anteriormente citado, e significa Writer, Leitura e Escrita. Quando você tem esse tipo de CD, você pode gravá-lo, você pode formatá-lo, você pode gravá-lo novamente. Essa é a grande diferença. Então, CDR, somente leitura. CDRW, leitura e escrita. E isso também se aplica a DVD. A segunda parte que pode se cobrar em questão de concurso público também é o seu armazenamento. Ah, mas como assim armazenamento? Para isso, eu vou abrir um parênteses aqui. E você precisa entender, gente... Uma tabelinha básica, tá? Primeiro, quando se fala em byte, eu estou falando de armazenamento. Tá? Quando se fala em byte, eu estou falando de armazenamento. E você precisa estar atento em três nomenclaturas. Nós temos megabyte... Nós temos gigabyte e nós temos terabyte. Os seus respectivos acrônimos M, Bzinho, G, Bzinho, T, Bzinho. Toda vez que tiver MB, megabyte, GB, gigabyte, TB, Terabyte. E se tiver algum dispositivo com essa nomenclatura, significa que ele é para armazenamento. E nós sabemos que se, se citar parte interna do computador, quais são os dois dispositivos que permite armazenar? Memória RAM e HD. Então, logicamente, que a unidade de medida deles é megabyte, gigabyte e terabyte. Quando você também trabalha com HD externo, cartão de memória, o que mais? É, pendrives, ele também possui essas nomenclaturas. E o que, que você precisa saber? Quando você trabalha com megabyte, você trabalha com informação em milhão. Em milhão. Em milhão. Tudo bem? Então, um megabyte seria uma informação em milhão. 10 elevado à sexta. Quando você trabalha com gigabyte, a, a informação ela acrescenta-se mil vezes. Então, aumenta-se mil vezes. Então, você trabalha com milhão. Tudo bem? E quando você trabalha com terabyte, você trabalha com trilhão. O professor ficou meio vago. Então, você vai aprender o seguinte. O nome João. João. Ele possui 5 bytes. Ah, mas como assim ele possui 5 bytes? Simples, gente. J é um byte, O é um byte, A é um byte, O é um byte e o tio também é um byte. Então, quando eu falo para vocês, quando eu digo para vocês que eu tenho um pendrive de 1 um megabyte, por exemplo, significa que eu consigo armazenar 1 um milhão de bytes, 1 um milhão de caracteres. E os caracteres podem ser textos, podem ter símbolos, até o próprio espaço, ele ocupa espaço. Se você digitar uma senha no Facebook, por exemplo, espaço, 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 ele vai armazenar também. Então, quando eu tenho um pendrive de 1 um gigabyte, eu consigo armazenar 
um milhão de bytes. Quando eu tenho um pendrive de um terabyte, eu consigo armazenar um trilhão de bytes. Bom, sabemos o conceito básico, certo? Agora vamos aplicar isso nas mídias de armazenamento. Como que eles cobram nas questões de concurso? Ele pergunta se você tem noção, tá? Noção de armazenamento de dados. Então imagine só. É, você trabalha lá na Polícia Civil, né, do seu respectivo de estado, e aí você tem uma blacklist, que é uma lista negra com, todo, com, com o perfil de todos os criminosos, por exemplo. E aí o concurso vai te perguntar o seguinte, sabendo que você tem uma lista de 5.0 GB, em que dispositivo único você vai conseguir armazenar? Aí vejam só, para isso você precisa saber quanto que cada dispositivo consegue armazenar. Então, viu que preciso ter o conceito de que seria byte, e eu preciso saber também aqui qual que, é armazen... ah, qual que é a média de armazenamento. E o CD, por padrão, é 700 MB. E agora você já sabe o que é MB. Então, ele consegue armazenar 700 milhões de bytes. O DVD, 4.7 GB. Tudo bem? E o Blu-ray? O Blu-ray é a evolução. Não é muito utilizado no Brasil porque ele é caro. Normalmente não, custo, não, não vale a pena comprar um Blu-ray. Então, ele começa com 25 GB. Tem versões de 50 GB. E até 100 GB. E aí eu vou pegar a questão de concurso que eu acabei de citar anteriormente. Se eu tenho uma lista de 5 GB do blacklist, da lista dos criminosos, aí ele cobra para você o seguinte. Em que tipo de mídia dessa eu consigo armazenar? O CD eu consigo? Não, porque é 700 MB. Ah, mas 700 MB é maior que 5. Lembra por que nós temos que aprender? Informação em milhão, informação em bilhão. Então, milhão ele é menor que bilhão. Logicamente que eu não consigo armazenar em um CD. Vamos para o DVD. Eu falei que é 5 GB, então aqui, logicamente, você já pode excluir. E, logicamente, que o único dispositivo que consegue armazenar, né, armazenar esse tipo de, de informação é o... Blu-ray. Ah, professor, mas e se tiver acima de 100 GB? O único dispositivo que consegue armazenar acima de 100, 100 GB é o HD. Uma coisa interessante também. O acrônimo de Blu-ray é BD, tá, gente? É BD. Então, CD, DVD e, e BD. De Blu-ray, de disco, tudo bem? Então, vamos responder uma questão para massificar nosso conhecimento? Questão que aconteceu no IF de Tocantins, no ano de 2016. E ele pergunta a seguinte questão. O usuário de um microcomputador precisa armazenar uma cópia de segurança. O que é cópia de segurança? Backup. De um conjunto de arquivos, cujo tamanho total é de 400 gigabytes. Esse conjunto de arquivos poderia ser armazenado em um... Único, então significa que só posso utilizar um só. DVD não, né? Porque DVD é 4.7. Memória ROM, professor, nem sei o que é memória ROM. Memória ROM é a memória de leitura, leitura. Mas essa você poderia utilizar por eliminação, porque você não armazena nada nele, nada. HD, opa. O HD eu posso armazenar, mas vamos ver os respectivos. O Blu-ray eu consigo armazenar? Não, porque o top do Blu-ray é 100 GB, certo? Elimina-se também. CDR, aí piorou que o CD é o pior de todos. Então, você poderia ficar em dúvida na memória ROM e no HD. Só que nós sabemos que, para armazenamento, é o HD. Então, você poderia marcar aqui tranquilamente. Memória ROM, o senhor não explicou, professor, anteriormente. Memória ROM é uma memória de leitura, é memória de fábrica. Então, você poderia utilizar todo o conceito que a gente aprendeu, porque essa você poderia eliminar, tudo bem? Então, o HD é o dispositivo né, que acima de 100 GB você consegue armazenar. Continuando abordando sobre questão de armazenamento, nós vamos ter essas pecinhas aqui. Né? Esse é o HD, né? o HD normal. Esse é o pendrive. 
esse é um HD externo e esse é um cartão de memória. Tá? Pode se cair no teu concurso, quando se trata sobre esses assuntos, duas coisas. Perguntar sobre o seu armazenamento, né? que eu já, já citamos anteriormente na questão, e pode cair também sobre a tecnologia que ele utiliza. A tecnologia que eles utilizam é chamada de plug and play. Ah, o que é essa tecnologia plug and play? Vou até anotar aqui para vocês. Plug and play. O que seria a tecnologia plug and play? Conecte e reconheça. Aí eu quero que você faça uma pausa na aula. E imagine, você conecta o seu pendrive ao seu computador. Você precisa instalar qualquer tipo de software? Não. Por que você não precisa instalar nenhum tipo de software? Porque dentro da tecnologia USB que esses dispositivos possuem, por exemplo, né, é, tirando o cartão de memória que tem um, pode ter o um adaptador, né, ele tem a tecnologia que você vai conectar e ele vai reconhecer. Por exemplo, você pode citar aí mouse, teclado também, que pode utilizar esse tipo de tecnologia, assim como esses supracitados, tudo bem? Então, ele tem essa tecnologia que você conecta ao seu computador e ele já reconhece automaticamente. Outro conceito que pode se cobrar. Ah, existe um limite para armazenamento de dados, de pastas? Não. As bancas costumam falar o seguinte, ó... Um pendrive só consegue armazenar 100 pastas. Isso está errado. Um HD só consegue armazenar 100 pastas. Não. O que define é a quantidade de armazenamento, que é aquela tabelinha que nós aprendemos anteriormente. Gigabyte, terabyte. Então, se eu tenho um terabyte, nossa, eu posso armazenar um milhão, um trilhão de pastas, por exemplo. Né? O que vai definir é o seu tamanho. Para massificar o seu conhecimento, vamos responder essa questão, gente. Ó, da Defensoria Pública do estado de Roraima, né? a banca realizadora foi a FCC, e ela cobra o seguinte, os pendrives são dispositivos utilizados principalmente para armazenarem arquivos que podem ser transportados e manipulados em outros computadores. Os pendrives normalmente devem ser conectadas a entradas PS2? Pelo amor de Deus, né? Nós aprendemos na primeira parte da aula de, de, de hardware que PS2 era para teclado e mouse. E para deixar mais errada a questão, ele fala que o gabinete é CPU. E muitas pessoas vão marcar essa questão, gente. Sabe por quê? Vai imaginar, bom, eu conecto o meu pendrive na CPU. E não é na CPU, porque CPU é o processador. Então, essa está com completamente errada, tudo bem? Vamos para a próxima? Não podem ser formatados, ou seja, não poderão ser mais usados quando ficarem cheios. Bom, quer dizer que você tem um pendrive na sua casa, você conectou no computador, está cheio, não consegue mais utilizar nada. Você perdeu o pendrive, vai jogar ele fora? O que, que você faz? Você pega o arquivo que você não utiliza mais, faz um backup ou exclui e coloca novos arquivos. Então você também pode eliminar essa questão. Bom, são reconhecidos automaticamente ao serem plugados ou ao serem conectados. Opa, liga o sinal de alerta, porque essa aqui até então está correta. Mas concurso público, gente, você não pode parar na terceira assertiva. Você tem que ir em todas. Por quê? Pode haver questões que está 50%, outras questões 75% e outras questões 100%. Então, você tem que verificar as outras alternativas. Bom, a próxima alternativa fala o seguinte. Podem conter no máximo 50 passas. Aí eu já paro. Por quê? Eu expliquei para vocês que não tem quantidade. O que vai mandar é o seu armazenamento. Se eu tiver um pendrive muito grande, eu posso colocar 100, 200, 300, enfim. Então, você já pode eliminar também. E aí? Substitui os HDs. Aí eu já paro na hora. Por quê? Porque o dispositivo de armazenamento ele fica externo, ele não fica interno no computador. Ou você já parou alguma vez e falou o seguinte, bom, ó, eu não quero mais usar o HD da minha máquina, não gosto mais do HD. Vou tirar ele, vou botar um pendrive. Gente, não tem como fazer um negócio desse, certo? Então, você pode eliminar essa aqui sem olhar, tudo bem? Então, logicamente que sobrou quem? São reconhecidos automaticamente ao serem plugados, tudo bem? Outra coisa importante quando se trata de pendrive, ele pode falar o seguinte, que o pendrive é interno. O pendrive não é interno, o pendrive é externo, tudo bem? Bom... Então, gabarito alternativa C. E aí a gente finaliza o assunto sobre armazenamento e começamos a 
abordar o assunto de software. Bom, para eu entender o que é os tipos de software, eu preciso relembrar né, o conceito de software. Hardware foi tudo o que nós citamos anteriormente. E agora a gente vai citar tudo o que é software. Hardware é toda a parte física e software é toda a parte lógica. Você sabe que existe, mas não pode tocar. Vamos relembrar? Isso aqui é um PowerPoint, certo? Esse PowerPoint eu estou vendo ele, mas eu consigo tocar? Não consigo. Né? E existem três tipos de softwares que caem no teu concurso público, tá bom? Existe o software base, tá? existe o software aplicativo e existe a categoria utilitário. Professor, para que serve cada um? Bom, você tem que colocar o seguinte, quando alguém fala, por exemplo, que a família tua é a base sua, certo? O que se passa na sua cabeça? Não é algo que é essencial? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, um convite muito especial para você que está estudando para o concurso aí da Secretaria de Fazenda de Santa Catarina, para o cargo aí, um cargo aí maravilhoso de Auditor Fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da LA Concursos, em 2018, nós entramos aí para valer, super competitivo em concurso de carreiras fiscais. Então, nós temos hoje, aqui no site, né, temos um site aqui bem específico, já cinco cursos pré-editais. Tá? Temos o pré-edital de Goiás, de Brasília, Bahia, Rio Grande do Sul e agora esse aqui de Santa Catarina. Nós queremos nos tornar o melhor e o maior site de carreiras fiscais do Brasil. E, claro, para isso nós temos uma equipe de professores aqui top de linha. Nós não temos professores medianos aqui no nosso quadro. Vocês viram aí já a qualidade dessa aula demonstrativa. né? Professor, quanto custa? Como é que é esse programa de vocês? Gente, nesse curso nosso é o pré-edital. Todo o curso da LAC pré-edital tem um período um pouco mais longo. Este curso, nós temos um prazo de 180 dias. Durante esse período, você poderá assistir as aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, e o investimento? Investimento apenas 10 parcelas de 60 reais. Ah, professor, estou com outra dúvida. Claro, vem comigo. Olha só, professor, matriculei hoje. E daqui a três dias, por exemplo, o edital foi publicado. Eu tenho que fazer uma nova matrícula no pós-edital? Não, pode ficar tranquilo, porque se o edital for publicado dentro do prazo de acesso, nós faremos todos os ajustes a custo zero para vocês, é, mas tem que estar dentro do prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na LA Concursos. Nós estaremos juntos nessa caminhada aí para você alcançar o tão sonhado cargo público de auditor fiscal da Receita Estadual. Ah, último recado, já ia esquecendo. Todas as segundas-feiras, nós aqui da Lá Concurso, no nosso canal do YouTube, nós temos uma live com o nosso coordenador de carreiras fiscais, o professor André Fantoni, que ele vai sempre explicar, dar informações, notícias, dicas, aulas, aulões, revisões para a carreira fiscal. Todas as segundas-feiras, às 19h30. Então, peço a gentileza que se inscreva no nosso canal e seja nosso seguidor no nosso Instagram, porque nós transmitimos por esses dois canais. Instagram e YouTube. Bacana, meus amigos. Um forte abraço. Espero vocês. Fui. Tchau. Obrigado. Clique like.